Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz umumlashtiruvchi dars. Bugungi darsda biz siz bilan eralar va davrlar, odam evolyutsiyasining asosiy bosqichlari, odam evolyutsiyasini harakatlantiruvchi kuchlar mavzulari bo'yicha olgan bilimlarimizni umumlashtiramiz va mustahkamlab olamiz. Arxe erasi Ushbu era 900 million yil davom etgan, hayot izi saqlanmagan, dastlabki fotosintezlovchi organizmlarning paydo bo'lishi organik olamni o'simliklar va hayvonot dunyosiga ajratadi. Proterozoi erasi Ushbu era 2000 million yil davom etgan, havo va suvning kislorod bilan to'yinishi natijasida aerob organizmlar paydo bo'lgan. Era o'rtalarida kovak ichlilar, yassi cho'lchanglar, so'ngra esa xalqali cho'lchanglar, mollyuskalar paydo bo'lgan. Proterozoi erasida ro'y bergan aromorfoz tipidagi yirik o'zgarishlarga ikki tomonlama simmetrial hayvonlarning kelib chiqishi misol bu qilish mumkin. Bu ular tanasini oldingi va keyingi yelka va qorin qismlarga bo'linishini ta'minlaydi. Era oxirida esa bosh skeletsizlar kenja tipi paydo bo'lgan. Ana endi olgan bilimlarimizni umumlashtirib olamiz. Proterozoi erasi oxirida qaysi organizmlar paydo bo'ldi? Demak, javoblarimizni tekshirib olamiz. Proterozoi erasi oxirida kovak ichlilar, yassi cho'lchanglar, mollyuskalar va bo'g'im oyoqlilar paydo bo'ldi. Javoblaringiz to'g'ri. Keyingi savolga o'tamiz. Proterozoi erasi oxirida ro'y bergan aromorfozni aniqlang. Demak, proterozoi erasi oxirida ro'y bergan aromorfozlardan biri ikki tomonlama simmetriya hayvonlarining kelib chiqishidir. Paleozoi erasining Kembriy davri. Ushbu davrda iqlim mo'tadil bo'lib, o'simlik va hayvonlar dengizda tarqalgan. Ikki pallali, qorin oyoqli, bosh oyoqli mollyuskalar, xalqali cho'lchanglar, trilobitlar keng tarqalgan va faol harakatlangan. Ardovik davrida, ushbu davrda dengizlar sathi ortib, unda yashil qo'ng'ir, qizil suvotlari, bosh oyoqli, qorin oyoqli mollyuskalarning xilma-xilligi ortgan. Koral riflar hosil bo'lishi avj oladi. Silur davri. Silur davrida atmosfera havosi bilan nafas oladigan, dastlabki quruqlikda yashovchi bo'g'im oyoqlilar paydo bo'lgan. Bosh oyoqli mollyuskalar nihoyatda ko'paygan. Tuproq esa dastlabki psilofitlarning tarqalishiga imkon bergan. Devon davri ushbu davrda suyakli baliqlar kelib chiqqan, panja qanotlilar rivojlangan, qirq quloqlar, qirq bo'g'imlar, plovlardan iborat dastlabki o'rmonlar hosil bo'lgan, ko'p oyoqlar va dastlabki hasharotlar rivojlangan, amfibiyalar, ya'ni suvda va quruqda yashovchilar paydo bo'lgan. Tosh ko'mir davri ushbu davrda iqlim nam, havoda karbonat angidrid ko'p bo'lgan. Quruqlikdagi pastikisliklarda balandligi 40 metrga yetadigan 40 quloqlar, 40 bo'g'imlar, plavonlar o'sgan. Bundan tashqari, ochiq uruqli o'simliklar paydo bo'lgan. Ana endi olgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Savol: Qaysi rasmda qalqondor baliqlarning hozirgi davrda yashayotgan uzoq ajdodlari tasvirlangan? Birinchi rasmdami, ikkinchi rasmdami, uchinchisidami yoki to'rtinchi rasmdami? Ana endi javoblarimizni tekshirib olamiz. Demak, birinchi rasm va to'rtinchi rasmda qalqondor baliqlarning uzoq ajdodi bo'lgan minoga va miksenalar tasvirlangan. To'g'ri javob topdingiz. 
Kiyingi savol. Kuydagi o'simliklar qaysi davrda o'sgan va ularning nomini ayting. Demak, javoblarimizni tekshirib olamiz. Ushbu o'simliklar tosh ko'mir davrida o'sgan, birinchi rasmda plavonlar, ikkinchi rasmda esa qirq bo'g'imlar, uchinchi rasmda esa quruq quloqlar tasvirlangan. Bu savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ana endi antropologiya fani haqidagi olgan bilimlarimizni umumlashtirib olamiz. Demak, antropologiya fani odamning kelib chiqishi va evolyutsiyasi, odamzot irqlarining paydo bo'lishi, odamning tana tuzilishidagi normal farq tafovut o'zgaruvchanlik haqidagi fan. Biz siz bilan rudiment organlar haqida ham gaplashib olgan edik. Demak, rudiment organlar deb bir paytlar vazifa bajargan, lekin keyinchalik esa ahamiyatini yo'qotgan organlarga aytiladi. Demak, odamdagi uchinchi qovoq, qushlardagi qovoq yoki 6 oylik embrionning quloq suprasi, katta odamning quloq suprasi maymunning quloq suprasi yoki odamdagi ko'richak va uning cho'lchangsimon o'simtasi yoki tuyoqli hayvonlarning ko'richagi va ularning cho'lchangsimon o'simtasi rudiment organlarga misol bo'ladi. Biz siz bilan atavizm hodisasi haqidagi bilimlarga ham ega bo'lgan edik. Demak, atavizm bu lotincha ataus ajdod so'zidan olingan bo'lib, evolyutsiya davomida yo'qolib ketgan belgilarning ahyon-ahyonda namoyon bo'lish xususiyatidir. Ana endi olingan bilimlarimiz bo'yicha tez savollarga javob berishga harakat qiling. Demak, rudiment so'zi qanday ma'noni bildiradi? A varianti lotincha so'zdan olingan bo'lib qoldiq. B varianti lotincha so'zdan olingan bo'lib ortiqcha D varianti yunoncha so'zdan olingan bo'lib keraksiz, E varianti arabcha so'zdan olingan bo'lib kerakli ma'nolarini anglatadi. Ana endi javoblaringizni tekshirib oling. Demak, javob lotincha qoldiq ma'nosini bildiradi, ya'ni A varianti to'g'ri. Keyingi savol. Quyidagi rasmda qaysi rudiment organ tasvirlangan? A varianti bel umurtqasi, B varianti ko'krak qafasi, D varianti dum umurtqalari, E varianti cho'lchangsimon o'simti. Javoblarimizni tekshirib olamiz. Demak, ushbu rasmda odamdagi rudiment organlardan biri dum umurtqalari tasvirlangan. To'g'ri javob D varianti. Bu savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ana endi odam evolyutsiyasining asosiy bosqichlari mavzusini siz bilan yana bir bor mustahkamlab olamiz. Demak, odamning boshlang'ich ajdodlari, eng qadimgi odamlar, qadimgi odamlar va hozirgi zamon qiyofasidagi odamlardan iborat. Odamning boshlang'ich ajdodlari, dryopitiklar 25 million yil muqaddam yashash uchun kurash, tabiiy tanlanish va irsiy o'zgaruvchanlik natijasida hozirgi odamsimon maymunlar va odamning dastlabki ajdodlariga ajralganlar. Avstralopitiklar, Avstralopitiklarning suyak qoldiqlari Keniyaning Rudolf ko'li atrofidan 5.5 million yoshda bo'lgan yer qatlamlaridan topilgan. Eng qadimgi odamlar Arxantroplar haqidagi bilimlarimizni umumlashtirib olamiz. Demak, arxantroplar tik yuruvchi odam Homo erectus turiga kiritiladi. 1891-yilda gollandiyalik olim Dyubua Yava oralidan pitikantrop, ya'ni maymun odamning suyak qoldiqlarini topgan. Uning bo'yi 170 cm, miyasining hajmi 800 1100 cm ko'p bo'lgan. Qadimgi odamlar paleoantroplar. Demak, Germaniyaning Neander daryosi yaqinida, shu jumladan Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Teshiktosh g'oridan qadimgi odamning kalla, jah va oyoq suyaklari topilgan. 
unga neandertal odam deb nom berilgan. Neoantroplar. Dastlabki neoantroplarning skeleti 1868-yili Fransiyaning janubidagi Kramanyon g'oridan topilgan. Shuning uchun dastlabki hozirgi zamon odamlari Kramanyonlar deb ataladi. Irqlarning vujudga kelishi bu mavzu bilan ham siz oldingi darslarda tanishgan edingiz. Demak, irqlar nasldan naslga o'tuvchi tashqi fizik xususiyatlarga ega bo'lgan, tarixiy tarkib topgan, turli odamlardan tashkil topgan. Odamlardagi irqiy belgilar azali bo'lmay, balki ularning turli yerlarda tarqalishi, tarixiy tarkib topgan shart-sharoitlar natijasida paydo bo'lgan xususiyatdir. Irqlar bir-biridan terisining rangi, ko'zining, burnining, labining shakli, tanasining proporsiyasi, ba'zi biokimyoviy ko'rsatkichlari, ekologik, xulq-atvor va boshqa biologik xususiyatlari bilan farq qiladilar. Negroid irqi bu irq vakillari odamlarining bo'yi kramanyonlardan pastroq bo'lib, yelkasi keng, boldir suyagi uzunroq, tishlari oldinga bo'rtib chiqqan, pastki jag'i uncha rivojlanmagan. Mangaloid irqi. Mangaloid irqi mansub odamlarning terisi qora, sarg'ish, ko'zlari qo'yko'z, sochlari esa tekis qattiq va qora, yuqorigi qovog'i osilgan, mangaloid irq vakillari asosan Osiyoda tarqalgan, lekin migratsiya natijasida ular yer shari bo'ylab tarqalib ketganlar. Aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan olgan bilimlarimizni umumlashtirib va mustahkamlab oldik. Endi esa uyga beriladigan topshiriqni yozib oling. Birinchi topshiriq arxantroplar, paleontroplarga xos bo'lgan xususiyatlarni izohlang. Ikkinchi topshiriq odam irqlari haqida turli manbalardan foydalanib ma'lumotlar yozing. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Omon bo'ling. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni, qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvishni unutmang.